Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Baik lagi di channel Studio Teknologi bersama saya Irsa Putra. Dan kali ini kita akan coba belajar gimana caranya mendaftar Figma. Ya, apa sih itu Figma? Mungkin kalian belum tahu ya. Bagi sebagian besar mungkin belum tahu. Apa sih sebenarnya Figma? Figma itu dipakai buat apa gitu ya. Nah, Figma itu dalam industri desain, dalam industri pembuatan website, aplikasi itu sangat terkenal, teman-teman. Buat apa? Buat membuat aplikasi, ya. Untuk membuat aplikasi desain, ya, terutama. Nah, jadi uh, desain yang dibuat itu bisa berupa website nantinya, bisa juga berupa aplikasi nantinya. Nah, itu semua didesain di Figma. Kenapa pakai Figma? Karena Figma ini sudah cukup uh, powerful, ya dibandingkan dengan tools-tools yang dulu kita gunakan. Nah, jadi kalau dulu tuh kita pakainya itu Adobe ya, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop itu zaman dulu ya tahun 2000-an itu ya. Itu dunia tahun 2000-an itu pas itu dunia menggunakan Adobe ya untuk mendesain website mereka, untuk mendesain aplikasi mereka. Bergeser waktu lanjut ke dunia UI UX yang mulai terkenal. E, maka di situ banyak yang menggunakan balsamic pada saat itu balsamic mockup itu terkenal banget ya untuk membuat mockup e, aplikasi ya. Lalu kemudian nanti di convert lagi ke sketch ya. Sketch juga dulu terkenal ya. Nah, lalu berkembang zaman maju lagi ada namanya Adobe XD. Nah, tapi di sini semuanya kalah dengan Figma. Kenapa? Gitu ya. Karena Figma itu udah menggunakan teknologi cloud, kita bisa kolaborasi bareng di sana gitu ya. Dan juga eh, ada banyak macam tools yang bisa kita gunakan dan itu cukup proper ya untuk digunakan oleh desainer dan juga oleh developer. Jadi proses kolaborasinya itu nggak cuma di, de, uh, di desainer aja nih tapi sampai ke developer juga nanti jadi lebih mudah gitu ya karena semua ukuran kemudian semua CSS-nya juga itu bisa ditampilkan dari sisi developer bahkan sekarang sudah ada AI-nya ya yang bisa mengkonvert dari desain ini menjadi sebuah code ya jadi ada banyak banget uh, kegunaan dari si Figma ini bentukan Figma-nya itu seperti apa sih nah kalau kita lihat di sini Figma itu seperti ini ya teman-teman jadi dia bisa diakses pakai browser, dia ada juga aplikasi desktopnya, tapi saya biasanya paling sering desain di browser ya. Nah di sini kalian bisa langsung aja, kalian bisa get started for free ya di sini. Nah kalian bisa langsung masukin uh, Google kalian gitu ya dengan akun Google kalian. Ya atau bisa juga langsung dari login uh, ke Google kalian ya nanti ya. Nah seperti ini misalkan saya pilih ini ya. kita coba masuk ya di sini nanti biasanya suruh uh, ketikan nama kalian dulu ya studio teknologi Seperti ini ya kemudian kalian klik continue ya lalu pilih kalian maunya apa nih ya mau designer kemudian apa lagi software development atau apa gitu ya lebih seringnya ke apa karena saya educator jadi saya pilih educator ya sini saya continue ya Have you used Figma product before? Yes, many time. Ya, jadi kalau misalkan ini kalian uh, it my first time aja gitu ya. Jadi seperti ini ya. Nah, ini adalah basic dari Figma-nya. Ada dua macam ya. Ada yang namanya Figma Jamboard ya atau Figjam ya. Ini bisa digunakan untuk kolaborasi ya teman-teman. Uh, kemudian di sini ada yang Figma file-nya. Nah, sekarang penasaran gimana caranya memakai uh, Figma ini ya? Nah, nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya. Jadi, teman-teman harus daftar dulu nih Figma-nya supaya nanti kita bisa desain bareng menggunakan Figma ini ya untuk desain website ataupun desain aplikasi mobile. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.